。如果要是没有这个芥末盐，赶紧举手、哦，胡老师送。可不可以拿海盐，然后我们那挤点芥末粉啊，或者什么的？两码事，因为它不融在一起。欢迎大家来到胡元俊的美食空间，我是胡元俊的假冒。Hello， 大家好，<笑>我们的宗旨是给你爱的人做一道爱吃的菜啊！今天我们请来了第一位，我们有史以来胡元俊美食空间的第一位嘉宾，中国烹饪大师，中国烹饪大师陈静。然后还有一个就是最著名的这个就是盐煮。啊，对，来，你看这个我们这美食空间定制的盐啊，就是陈静老师来定制，咱们咱们看一眼，哎。这是胡老师定制的，这是各种。然后其实我们还有很多管我们就拿了一个就是最简单的、最小的包装的，我能拿得动的啊。所以说，陈建大师今天来，那我们怎么办？那我们今天请陈大师来做一道菜。今天我也休息一会儿啊。今天我们做这道菜啊，让胡老师做注解，我做干活的。别别别别，因为在厨房里头分两个，有一个鄙视链，就是能说话的不干活。不说话的全干活，今儿是能说话的，不不不，不说话的啊！咱开始，今天咱这做这菜<笑>不用火，哎，别跟我说没劲。我是来学习的。<笑>今天我们用一个苹果蘸盐开场，哎，苹果蘸盐，对，必须的，尤其是适合夏天，对不对？对，夏天来到了，我们就做一道这个，为什么？给爱人吃吗？给你爱的人做一道爱吃的菜，对，没毛病。行，那陈老师介绍一下食材，哎，国光苹果。必须用国光吗？对，国光最好，好因为用香蕉发甜、哦，国光是发酸的。这是国产苹果，爱国啊，爱国！这是脆的是吧？脆。OK OK。然后柠檬、柠檬、青柠檬、黄柠檬都可以啊。盐，这个盐是我们准备的，啊、普通的盐，普通的盐啊。<笑>然后芥末盐，哎，这个、芥末盐，这是陈大师自己炒做的，来、啊啊、有点花草。嗯。完了，哎，这这这，等会儿、啊，白醋，白醋，这我们把这 logo 对不对？啊，白醋，白醋啊。这是那个这个甜水甜水小甜水啊，甜水啊。好 ，OK OK。哎，家里有这就行，完后再备点冰，不然就可以了。冰就是冰块，冰块啊，碎冰。为什么让它降温？苹果蘸盐是一什么呀？是一个有带着温度的菜，带着温度。对呀、啊，你喜欢爱人吗？给爱人做吗？一定带温度吗？带着温度，但是是冰镇的。必须是夏天吃，必须是冰镇。OK， 长话短说啊，咱先开始，先把苹果收拾一下啊。这怎么？这个您这是世界级的，别别别别，我皮了皮了是吗？这削皮刀确实不错。这皮，那您来一个、哎，我来我来我来我来，我怕折了。这个、这,这是我的，哎、这这是你的，<笑>这我这还大点。好，那我这削皮啊，削皮削皮，世界级的削皮刀。你看，哎，人家有的那个粉丝说我们这干嘛拿削皮刀削苹果？我们拿这个刀不就行吗？不一样。不是不是专务专用，不不不是这样，看看薄厚。你要拿刀削，肯定比这厚。你看这个多薄，你苹果是按皮削的还是按肉削？不是，您先看我们这个削皮刀，你看这削下的苹果其实非常爱氧化，对不对？嗯，它就减缓氧化，而且它是助缸的。三个全削了吗？不不，你削俩行吗？你给我留一个，下边还一个菜。哎，这什么人啊？这都，这谁买的苹果、啊？这个这有有点烂、啊。对，领导买的苹果千万不能说。<笑>领导买，别闹！你老看完这儿再说我了，你别行吧？那个这个苹果削完了，是不是得拿那水泡一下？我等你，这这，你给他烘走吧，他又穿帮了。我跟你说，什么人？那什么？行吧，就是再来一个，再来一个，闭上嘴，再来一个，像那个什么，试试试，来，再来一个，拍一下陈大师特写。我在边上削苹果，你把这苹果这边去一下。我这人矫情，所以得去一这这赖我，这个我应该给去了。嗯。没事，没事，没事，别慢点，别消失啊！这削皮刀太快了，这个，别消失啊！不习惯了，我这。嗯，陈大师用西餐刀，西餐、中餐都有。嗯，待会儿我跟大家说一下这，这这盐是为什么要用这个盐？对对对,对,对,对，待会儿给大家说一下，必须得说一下。对。我觉得这样啊，就是今天呢、嗯，就是陈大师这盐呢，是您自己炒好过来的，对吧？对。呃，就是下回能不能有一个请求，就是回头在我们这儿炒一回盐？嗯，行。那我们也学学您这个盐是怎么做出来的。嗯，好不好？好。又给您削了一个。得，谢谢您了。还有一个削不削？呃，不不不别削，我下一个菜您别给我串了帮。<笑>下一个菜，那就是您待会儿还给我们做一个菜。<笑>好啊，今天抄上了啊。好、哦，那我这削皮刀洗洗啊。嗯，那这个苹果核一般我们就、啊、就是打下手的就吃了啊。那好吧，<笑>真的是这个苹果还真不错哎。嗯，领导买的，真说领导买的，不许瞎说。<笑>
还一个，还一个，吃不吃？嗯，吃吃。我这个、给你吃吧啊。这个归我了，一会儿。嗯。尝尝陈老师的苹果。陈、嗯、老师一直说领导，领导，领导，大家意会一下这个领导的含义啊。<笑>看来这个家庭地位啊，这个哎，咱们这都有待提高啊。<笑>你别瞎说，你瞎说，我马上。<笑><笑>不想逼啊，给把那给逼掉啊！怎么出现了服装品牌？我是好，苹果切成条，好、哦，这条切的好。这个用不用拿水泡一下吗？等会儿，稍微我们用特制的水。嗯、这个水，这主意我给别人出了一个大企业出了一主意，嗯，一年省一百万，多大企业？呃，差不多两百五十家分店吧。哦，那您拿拿了多少？我一分没拿，<笑>我就是给他们说了一下这事儿，赔了，行行，赔了啊。好，那我们今天又学了一百万的一招啊！啊，别开玩笑，别必须一百万的一招。这是黄柠檬，黄柠檬，嗯，然后切成片，好，喝进去。最重要的是撒他们家的盐啊！哎，对，撒我们胡文俊美食空间的盐。<笑>你看这，哎，这撒盐哥，这这这，你看这姿态，这我还真学不会。撒点盐啊！好，撒点盐。然后，那个要点白醋，白醋。哎，来，这这我来这个，哎、这。撒多少？我觉得第一次来，我还是拿一个味儿的。<笑>这开不开了？哎，别的品牌都开不开，这样马上开开。<笑>来了，到到你的，到到到到到到到到到到到到。好，哎，行，你<笑>这吓我一跳、啊。到这么多白醋，这这么多大概是差不多有二十克啊，三十克。这一瓶是，这一瓶五百克，四百八十毫升，那大概是二十毫升啊。对，二十毫升左右，二十毫升啊。完了，品牌的小甜水啊，小小甜水，这您用、这个、呃不用，就直接一瓶就完了，一瓶、啊、一瓶啊，嗯，好，不到一瓶，那这个、呃、不用，待会儿来，好，我还喝不着，我去，好，好，有保鲜纸吗？不，必须有，你看啊，胡云俊美食空间啥都有，不不不，品牌，品牌啊，我们现在没有没有品牌赞助啊，我们寻求赞助。来，陈老师，你给，这是广告，这是广告，嘞，这是广告位啊！家里都有冰箱，三度到五度，搁进十分钟，冰箱搁进十分钟，保鲜十分钟。行，然后，是不是跟陈老师聊聊这个冰箱？我们现在还没有品牌赞助，我们所以不拍了。<笑>好，我们聊聊这个，跟胡老师聊聊这个芥末盐怎么来的？这芥末盐啊，说来话长啊，怎么话长？八几年，八十年代初，我师傅打全国赛拿了冠军。嗯，拿了冠军之后呢，赵仁良先生。哦，赵仁良，赵仁良，哎呦，赵仁良先生呢？哎，那个国家呢，北派这个团队，嗯、上海这团队去日本去学习一年，嗯、学习什么呢？怀石料理。哦，大师去的第一家鱼生店，完了人家上来了，啊，什么都没给，芥末，没有，酱油没有、哦，什么都没有。大师赶紧问翻译说。嗯什么情况？这个这是白嘴吃是吗？说这好不容易，我们要跟日本建立友好关系，嗯、不能白吃啊！说不是白吃，说我问问，<笑>说人家没酱油啊、哦，人家没芥末，人家有芥末盐。哎呦，那个时候是什么？那个时候是八十年代初期。八十年代初期，对，有一日本老爷爷，完、嗯、了跟他说，我们家只有这个盐，我们这也延续一百多年了。嗯、老头一看，哟，这厉害！到时候说必须尝尝吃吃。一尝，咦，是这个。十多年前呢，我研究盐，老头说：“你别去，千万别瞎研究了，你把这给我恢复了。”嗯，这是第二十九版、嗯，你就想每月我见他一次，给他一管盐，嗯、你吃啊，咸了，淡了，粗了，细了，这个、就改。这是二十第二十九版，第二十九版，对，确实才是这状态，二十九版，每个月等于就相当二十九个月，太执着了。那但是这个呢、嗯，人家是吃鱼生的，哦、然后到了研究完第二十九版呢、嗯，到了我们家领导那儿，然后一个姐姐、嗯、碰到了一姐姐，把领导画个重点啊！我我、啊、我这今天这耳朵里全是领导，听听啊，去甘肃扶贫去了，嗯，完了呢，正好呢去天水扶贫，正好是国光苹果，嗯，完了呢这国光苹果卖不动，嗯，人从甘肃往北京运了三百箱、嗯，就问我们怎么能把这苹果给卖出去，嗯。完了，给我们家送两箱，我们俩在家吃了半个月。嗯，他们说蘸盐行，蘸盐，<笑>所以就这么改成蘸盐，苹果蘸盐。哦，但是这苹果蘸盐卖的是这么来的。对，但是呢，它能做什么呢？嗯、能做中餐的隔断。好比说，中餐像音乐一样，从冷菜到热菜，到高级，到甜品，到主菜，专、嗯、门过来的。嗯，但是它能做像西餐一样打隔断。嗯，明白。变成刷牙，这是中间的一个小插曲。这就是小品，所以说我们在家里就是其实也可以多做一点啊。对，刚才陈大师切了俩，咱们可以切四个。来，这盐盐没有怎么办呀？盐没有，来胡延俊美食空间
，没有讲不就送。<笑>我们不打广告，他这定制其实也挺贵的、啊。不不，确确实是定制。为为什么？因为它是提纯提露，就是如果要是真的在家里没有芥末盐，那我们同样做这个菜，就是拿海盐，普通的海盐行吗？普通海盐不加碘的最好、嗯。南宋时期就有文笔记录，嗯、叫水果蘸盐蘸无盐。哦，蘸无盐就其实张家港、嗯、像什么呃浙江那边的无盐，就是淮盐。淮盐，淮盐。对，蘸、嗯、淮盐呢，其实水果蘸盐是一个中国古老的、嗯。我们之前呢也和大家分享过一个，就是粤菜里淮盐的那个做法，但是那个淮盐。跟咱们刚才说的那个淮盐还是不一样。你那是淮盐炒的加香料，对，这个淮盐是什么、嗯？其实要简称为叫无盐。嗯，无盐，无盐，无盐，无盐。无为什么能战争粤？就因为盐炒。嗯，它都在北边。所以说，就是你看，我们就是学做菜，我们厨师不光要学烹饪知识，我们的历史地理。这个就包括就容易吧，太不容易了。<笑>拿拿拿冰我就<笑>行了，行了，好，拿冰拿冰，大家可以看一眼温度啊，温度，哎呀，温度，哎，看然后那个冰冰冰,冰块，嗯，它是有一定温度的，你看这个色儿都不会变。还真是就没有氧化啊！我,我去拿冰了。这个保鲜膜应该就是摘开一下，可能看得更清楚一点啊。还有冰吗？我们一般的这个苹果，就是切完以后，算是你吃那个苹果，是吧？你看这一点就都没氧化，我告诉你，这个和我们的削皮刀也有关系。冰够吗？够了。其实你看我们这个制冰机啊什么的也没有赞助商，那怎么办？我们只能去下边这个奶茶店，嗯、我们现买的。嗯，你加一块冰就可以。好比说，你要怕它温度降下来慢，你可以往这里头加块冰，这么晃一下，它自己温度。哦，那陈老师，那这个用不用不用拍？不用了，不用。哎呀，咱们。简单，因为我觉得有什么做什么，在家里未必我们我们其实这就是给大家打造一个家庭的这个环境。好，行，哎，就是大家还有一个，就是如果要是在外边买冰，不管是在外边买冰还是在家里边自制冰，嗯，一定要注意卫生，对,对不对？这个最好还是用凉白开来那个，凉白开肯定好，做这冰比较好。这够了吧？够了，白的够了，够了。好，那个我们这儿有手套，您不用，我们有镊子。哎呦，你看这这<笑>这立马就高大上了啊！好、啊，就直接给它直接夹在上面,上面。你要碎冰，你就插在上面，但是插上呢，它会有一点小的问题，嗯、你知道吗？就觉得不太好看。这个菜真是既简单，感觉啊，不是让大家觉得又实惠又省事儿啊，这简单嘛。真是，这家里来个客人啊，做个那个最快的方式。哎，客人刚往那一坐，现在天气这么热，啪把这往这一放，成功了。来，等会儿，等会儿，我觉得您这是不是放的有点少、啊？不，我不少。不，你再多来点儿。什么意思？确实，我这是为了艺术献身。不不,不，咱们不能献身啊，咱们不能献身、啊。不，不能。咱们献青春可以。哎呦，你看我们，是不是？哎，我们做这么多菜，还基本上没有摆过花花草草。您陈大师一来，哟，你看这，立马这意境就出来了啊！这一下就点缀上了。哎呦，你看，这可怎么是好？不是不是怎么，我们也得学一学啊，是,是不是？我、啊、们把这盐啊,啊搁这上面，搁这上面。哦、啊，这个搁花瓣上。对，你这么着就显出来了。勺？什么勺？这小勺？小勺？有有有，准备好了。我去，怎么着？哦<笑>哦，这个放这花瓣里。对呀、啊。哎呦，这像花蕊一样啊。对呀、啊。啊。这得了。它为什么不氧化呢？就是您这，第一是这样，呃，两个东西，第一柠檬。嗯，第二是盐，就是酸的酸和酸碱、嗯、平衡了它。然后还有一个什么呀？就是温度，你把温度给它降下来。嗯、okay, 其实它热了它会容易腐败。温度其实超过多少？超过六度，最容易腐败。哦，就是不能超过六度。对，那我们这冰箱基本上家里……嗯，不是别人赞助的，没没赞助就不说这冰箱的事了。啊，不好，<笑>那我们家里的应该是三度到五度，那是最最佳的，是细菌。最为控制的，好细菌跟坏细菌嘛，嗯、就是三度到五度是最平衡的，六十四度之间是最危险的。明白了，那我们就其实还在调到零到四度，对对，就合适，保鲜比较好。对，就这个菜就可以了吗？可以了，这个夏夏天就为什么说一直建议胡老师说建议夏夏天给自己最爱的人做一道菜，嗯、这是什么？夏夏天小食小品哦，就我们一直是在给最爱的人做菜。嗯，那么今天陈大师来我们的国宾剧美食空间来给我们分享一道夏日里。非常既简单又好吃，是不是美味？我还没有尝，那就其实我我们尝尝一个，一个不就完了吗？我们我们从从从这个里面捞一个啊，啊啊捞一个是这这这这这这啊，对，还得蘸点，那我就直接蘸嘛。哎呀，啊，反正陈大师来了，太虚伪了，那都了陈大师来了，我们盐多啊。
，完全不一样吗？嗯，它是前调后调，你猛的吃的时候它没有那么辣，它、嗯、慢慢的到后边它才有颗粒感。其实芥末的芬芳完全不一样。哎呦，真的这太适合夏天了。真的，这既简单，这可能是我们做菜以来最简单的一道菜，是不是？那我现在废气废火在这骗半年了，好一家伙！但是，但是，真的太好吃了啊！真是太好，大家可以试试。如果要是没有这个芥末盐，赶紧举手，胡老师送，我送啊，送送，苹果自备啊，送盐。评论区啊，谁想要啊，打药啊。还有，还有，还有一个就是，就暂时如果要是没有这个。芥末盐那可不可以拿普通的盐也可以，不是可可不可以拿海盐，然后我们那挤点芥末粉啊或者什么？对，两码事，因为它不融在一起。这个木数是多少？这个是将近六十木至七十木。六十木，这个木的、这个、木是是颗粒颗粒感。OK OK， 哎，所以越越高的时候越细。越细。我的总结，素食一定要用细盐。嗯 OK，, okay 肉食像什么牛排、羊肉要粗盐，那所以它完全不一样。那最后结果呢？我们怎么？在家里就真的没有这个盐，就蘸点海盐。现在先蘸点可以好的，好的海盐也没问题。先凑合凑合是吧？对对，先凑合凑合，因为他没有关注胡延俊每日空间。那、嗯嗯、胡延俊同志赞助什么这那哥，不是赞助什么那哥。好，那好，听谁赞助？好，我必须要结尾了啊！好，今天我们这个和陈大师一起分享了我们这个。国光苹果蘸海盐，嗯，行，成功了，改名你学会了吗？<笑>你学会了吗？学会了，别忘了给你爱的人做起来吧。嗯，喜欢我们，千万别忘了给我们点赞关注。陈大师会定期或不定期的继续来我们每日空间做客，欢迎不欢迎？弹幕啊，一个字，欢迎送送送,送。<笑>好，那今天就到这里，好，嗯、拜拜，拜拜，拜拜，跟大家说个拜拜，走了，我们接着吃吧，吃吃吃，给大家吃。